na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuchangia awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kuniwezesha kusimama hapa katika bunge hili tukufu na kuchangia hoja ya Wizara ya Viwanda na Biashara Mheshimiwa mwenyekiti kwa masikitiko makubwa sana nieleze kuhusu bajeti katika wizara hii kwa miaka mitatu mfululizo sasa bajeti ya wizara ya viwanda imeendelea kushuka siku hadi siku mwaka 2016-17 bajeti ilikuwa ni asilimia 42.37 17.19.30.4.24.8.24.8 Hiyo ni fedha ambayo inapelekwa katika Wizara ya Viwanda na Biashara. Mheshimiwa mwenyekiti kauli mbiu ya CCM ya Rais Magufuli ni uchumi wakati Tanzania ya viwanda. Tanzania hii ya viwanda inafikiwaje kwa bajeti ya aina hii? Hivi kweli tuko serious kabisa kwamba tunahitaji uchumi wakati kwa Watanzania kama hata bajeti ya wizara inayohusika na masuala ya viwanda na biashara bajeti inakwenda kwa kiwango hiki. Mheshimiwa mwenyekiti mimi niko kwenye kamati ya viwanda na biashara. Na siku zote nimekuwa nikijiuliza. Hivi wenzangu wa bunge wa CCM ambao tuko nao kwenye kamati. Hivi mko serious kweli kabisa kwamba hii kauli mbiu ya mheshimiwa rais mnaishikilia kidedea? Maana kila mbunge wa CCM akisimama hapa ni Stiglas Gauge, ni Standard Gauge, ni ndege. Hiyo haikuwa kauli ya rais wakati anaomba kura. Haya yamejitokeza kila siku mnayasifia haya mnayasifia haya mnayasifia. Hebu tuambieni hii Tanzania ya viwanda iko wapi? Kwa sababu anayeonekana kinara wa Tanzania ya viwanda ni rais peke yake. Kila anapokwenda atasimamia swala la viwanda, lakini hakuna anayemsaidia kwenye swala hili. Amezungumza msemaji wa kambi rasmi ya upinzani. Hivi kweli mawaziri mliopewa dhamana kwenye hii wizara mnadhani mnaitendea haki hamuoni kwamba mnaenda tofauti na kauli mbiu ya rais na kwenda tofauti na kauli mbiu ya rais ni kukiuka maneno ya rais hebu ni waombe sana tuwe serious kwenye hii wizara ya fedha pamoja na fedha kuwa kidogo lakini hebu angalieni vipaumbele tumezidi kuwa na vipaumbele vingi nafika mahali hata kile kipaumbele ambacho mlikikusudia hakitekelezeki halafu tunaimba Tanzania ya viwanda mheshimiwa rais akienda kuzindua viwanda anafurahi lakini anafurahia unashangaa unasema anafurahi leo kesho tiarai wanakwenda pale kile kiwanda kinaenda kufungwa mheshimiwa mwenyekiti kwa masikitiko makubwa sana Tumeshindwa hata kuvilinda viwanda tulivyonavyo nchini. Leo viwanda vilivyopo nchini vinazalisha kwa ubora wa hali ya juu lakini utashangaa hata serikali yenyewe inapotengeneza miradi inakwenda kuagiza nje. Sasa hawa wanaotengeneza humu ndani nani atanunua bidhaa zao? Tunaagiza bidhaa nyingi kutoka nje, tunawapa zero rate matokeo yake bidhaa zile zinazotoka nje zinakuwa bei ndogo kuliko bidhaa za ndani na humu ndani watu mnawachaji kodi kuna umeme kuna wafanyakazi kuna regulatory authority chungu nzima ambazo zote hizo wafanyabiashara hawa wana wanatoa fedha wanajikuta wanashindwa kufanya uzalishaji wa kutosha kwa sababu ya gharama za uzalishaji na leo bado sisi kama nchi tunaendelea kuendekeza kuingiza vitu ambavyo hata Tanzania tunazalisha tena kwa kiwango cha hali ya juu. Mheshimiwa mwenyekiti, ningeomba nitoe wito kwa serikali. Kama kweli tunataka Tanzania iendelee kuwa ya viwanda. Hivi viwanda tulivyonavyo hebu tuvilinde. Tuwalinde hawa wafanyabiashara wenye viwanda walioko nchini kwa sasa, wenye moyo ambao bado hawajakimbia. Na kama hali ikiendelea namna hii kama
kama kiwanda kilikuwa kinazalisha kwa asilimia themanini Leo kiwanda kinazalisha kwa asilimia kumi na tano Kuna tija na mna hiyo jamani Halafu tunasema hii ni serikali ya viwanda Serikali ya viwanda ipi jamani Mweshmiwa mwenye kiti Wamezungumza wenzangu lakini na mina umba ni kazi TRA ni mwiba mchungu sana kwa wafanya biyashara Wafanya biyashara wamelalamikia sana 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 TRA TRA sio rafiki tena wa mlipa kodi. Badala yake TRA yamekuwa ni adui mkubwa sana wa, wa mlipa kodi. Badala ya TRA na mlipa kodi kuwa marafiki kukaa kuzungumza na kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakalipa kodi, TRA wamekuwa wababe. TRA hawataki kusikiliza. TRA inatukosesha mapato, TRA inasababisha maduka yanafungwa, TRA inasababisha viwanda vinafungwa. Leo nilikuwa namsikia mtu wa TRA anasema biashara zaidi ya elfu moja zimefungwa. Huo ndio ukweli. Kama kuna watu wamesikiliza clouds ya asubuhi. Watu zaidi ya biashara zaidi ya milioni moja samahani. Zimefungwa ndio? zimefungwa. Kwa hiyo tuone sasa tunachokiangalia tuna target kitu gani? Tunataka kodi. Lakini kama tunataka kodi na maduka yanafungwa kodi hizo tunazipata wapi? Tunataka kodi viwanda vinafungwa kodi hizo tunazipata wapi? Leo viwanda vinapofungwa ajira pia zinapungua. Kwa hiyo tuone ni kwa namna gani tunavyoweza kuweka mfumo mzuri ama kuiangalia TRA kwa jicho la tatu. Inawezekana wapo watu ambao wana mpango wa kukwamisha Hii nchi siende mbele. Mheshimiwa mwenyekiti naomba tu nieleze kwa masikitiko makubwa sana. Kuhusiana na swala zima la viwanda. Viwanda vilivyo binafsishwa vingi havifanyi kazi mheshimiwa mwenyekiti. Na mara zote tumekuwa tukipiga kelele na tukipigia serikali kelele. Mna mpango gani na hivi viwanda vilivyo binafsishwa? Ukiuliza kwa watendaji wao wanafata sheria na utaratibu. Lakini ndugu zangu ni waambie wa Tanzania, mikataba iliyoingia kwa kuwauzia viwanda hawa watu ni mikataba mibovu ambayo inapelekea kwamba hivi viwanda sisi kama wa Tanzania tutashindwa tena kuvifanyia kazi. Na nikumbuke kauli ya Mheshimiwa Rais amesema Hawa watu ni wa ujumu uchumi. Leo mtu amenunua kiwanda. Kazi anayofanyia anapandia ana, ana maua. Tumekwenda Arusha mheshimiwa mwenyekiti. Tumekwenda kwenye kiwanda kimoja Arusha. Kiwanda kinazalisha vizuri sana. Kinalipa kodi vizuri sana. Lakini eneo alilonalo kwenye kiwanda kile ni eneo dogo. Hivyo wameiomba serikali kwa muda mrefu sasa wanahitaji eneo la nyuma ya kiwanda kile ambayo kuna kiwanda kinapandiwa maua waweze kupata lile eneo ili wao waweze kuongeza kuongeza uzalishaji kwa eneo lile matokeo yake mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba swala hilo limeshindwa na tunaiuliza wizara tunamuuliza waziri tatizo ni nini na wao nafikiri bado hawajajua tatizo kwa sababu naibu waziri hakuwa na majibu ya kutuambia na hata tulipokuja kwenye kikao tumemuuliza naibu waziri mmefikia wapi kusiana na swala hilo hakuwa na majibu ya kutuambia leo katika bunge hili tunaomba mtuambie kiwanda cha TBL kinahitaji eneo kutoka kiwanda ambacho kinapandiwa maua serikali mna mpango gani wa kuwapa TBL waongeze uzalishaji ili serikali iendelee kupata kodi badala ya ilivyo hivi sasa lakini mheshimiwa mwenyekiti tangia swala la viwanda lipelekwe kwa TR na hili waziri wa fedha atuambie ni lini waziri wa fedha mtatusaidia kuturejeshea viwanda vyetu kwa sababu viwanda vyote viko chini ya TR Sasa kama viko chini ya TR, wizara ya viwanda haina mamlaka na viwanda hivi. Kwa kila tunapowauliza majibio ni kwamba wao hawana mamlaka ya viwanda hivi. Ningeomba wakati wana wind up, wizara ya fedha ituambie viwanda vilivyo binafsishwa, lini vitarudishwa serikalini ili watu wanavyohitaji waweze kuvifanyia kazi. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru. Dakika 10 zimeisha.